എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വമ്പൻ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇഷ്ട സംവിധായകരുടെ ഇഷ്ട താരങ്ങളുടെ എല്ലാം സിനിമകൾ ഇക്കൊല്ലം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും ഓരോ റിലീസുകൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഷൈലോക്കിന്റെ രണ്ടാം ടീസറും പുറത്തുവന്നു അങ്കുവാലി ഡയറീസ് എന്ന സിനിമയിലെ തമറടിക്കണ കാലമായടി എന്ന പാട്ടിനൊത്ത് പോലീസുകാർക്കൊപ്പം ചൂടുവയ്ക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ നായക കഥാപാത്രത്തെയാണ് ടീസർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു പൂമരം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ദി കുംഫു മാസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ തരംഗമാണ് പുതുവർഷത്തിൽ മമ്മൂട്ടി മഞ്ജു വാര്യർ ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി മമ്മൂട്ടിയും മഞ്ജു വാര്യറും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം നവാഗതനായ ജോഫിൻ ടി ചാക്കോയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രു ജോസഫും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ ദിലീപ് ചിത്രം കേഷു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും പുറത്തുവിട്ടു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കിലാണ് ദിലീപ് സിനിമയിലെത്തുന്നത് നാദൃശയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ചാണ് മോഹൻലാലിന്റെ പുതുവർഷാരംഭം പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം തിരുവും കലാ സംവിധാനം സാബു സിർലും നിർവഹിക്കുന്നു സംഗീതം റോണി റാഫേൽ ഇളയ ദളപതി വിജയ് നായകനാവുന്ന മാസ്റ്ററും ഈ വർഷം എത്തും ലോകേഷ് കനകരാജാണ് ദളപതിയുടെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാസം ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും സഹ സംവിധായകരുടെ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായി സംവിധായകൻ ആർ എസ് വിമൽ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് സണ്ണിവേയാണ് നായകൻ ജയ് ജനാർദ്ദനൻ രാഹുൽ എസ് ആർ പി ജംഷാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഡയറക്ഷൻ ടീമിലുള്ളത് വിമൽ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ രൂപീകരിക്കപ്പെടുക അതിന് ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉണ്ടാവുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ അത് വളരെ വലുതാണ് അത് നേരിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ ഒരഞ്ച് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അത് രൂപീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായും മലയാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു രംഗത്തേക്ക് വരാൻ അയാളുടെ ഒരു പരിശ്രമം ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നല്ല കഥകളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവസരങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരിക അങ്ങനെയാണ് വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഞാൻ മൂന്ന് പേരെ ഈ സംവിധാന സംഘത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സംവിധാനം സംഘത്തിലുള്ളവർ അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാന മേൽനോട്ടം വാസ്തവത്തിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെത്തി മന്ദാരം തുളസിയുടെ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആരംഭം അതൊരു ശുഭകരമായ ഒരു ആരംഭം ആ രീതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ലോഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇതാ സോങ് ടീസർ ലോഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനികളുടെ ലോഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ലോഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രാവൽ കുർമ്മ മോഡലിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒരു ശുഭകരമായി പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട് കൂടെയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇത് ലോഞ്ച് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ മഞ്ജുവാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യവും തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഗംഭീരമായി ഇവിടെ ഈ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രേക്ഷകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പോലുള്ള ടി വി ചാനലുകളിലൂടെ ഇതെല്ലാം കണ്ട ഈ ടീച്ചറുകളൊക്കെ കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്കും യൂട്യൂബിലും ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു വിമൽ ഇപ്പോൾ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം സംവിധാനത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലും ഒക്കെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ നമുക്കായി നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സംരംഭത്തിനും പുതിയ സംരംഭത്തിനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊരു സന്തോഷം ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് സണ്ണിയാണ് സണ്ണിയിൽ
ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറി അപ്പം ഞാൻ ഈ നിർമ്മാണ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിർമ്മാതാവായി വരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനിപ്പം മൊയ്തീൻ ആയാലും കർണനായാലും അതൊക്കെ എൻ്റെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നൊരു ഒരു സിനിമ അത് മറ്റൊരു കഥ പുറത്തുനിന്നൊരു കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ പലരോടും പല പല കഥ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു നൂറ് ശതമാനം പ്രണയം പ്രമേയമാക്കിയ ഒരു സിനിമ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 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 ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു ചിലതൊക്കെ ചെറിയ ചില ത്രെഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ തിരക്കഥകൾ വളരെ അമച്ചോർ തിരക്കഥകളായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ജിംഷാറിൻ്റെ ഒരു കഥ ഇത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല ഇത് ഇത് പരിപൂർണമായി കാശ്മീരിലും ഷിംലയിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മൊയ്തീനിൽ മഴയാണ് പശ്ചാത്തലമെങ്കിൽ ഇതിൽ മഞ്ഞാണ് ഇതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ അവിശ്വസനീയമായ പ്രണയകഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് അപാരമായി പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നല്ല വളരെ ആഴത്തിലുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂവിയാണ് ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി ഇത് പരിപൂർണമായി ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു മലയാളിത്തമുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമയാണിത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രമേയ പശ്ചാത്തലം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഇതൊരു മ്യൂസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് പാട്ടുകളോളം ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗോവിന്ദിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ഗാനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന മൂവിയിലെ ഹിറ്റ് പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഗാനം കൂടിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ഗാനം കൂടിയാണ് റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ ഗംഭീരമായ വരികൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീം എല്ലാം വളരെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഷജിത് കൊയ്യരി അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ശബ്ദത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഷജിത്ത് ഡങ്കൽ പോലുള്ള ഒരുപാട് നിരവധി ഹിന്ദി ബോളിവുഡ് സിനിമകൾ ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ടീം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സംവിധാന മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാന കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിമലിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് കർണനാണ് വിക്രം നായകനായ ബഹുഭാഷ ചിത്രം മഹാവീർ കർണന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് ഫിലിം കിങ്ഡം കർണനു വേണ്ടി മുടക്കുന്നത് കോടികളാണ് കർണൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയറിലെ വളരെ സ്വപ്നങ്ങൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പം മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സംവിധാനാവുക അത് പിന്നെ ദൈവം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുകളിലേക്കൊരു ഒരു ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് സിനിമയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കർണൻ എന്നൊരു സിനിമയായിരുന്നു എൻ്റെ പണ്ട് തൊട്ടേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ തിരക്കഥ രൂപം അതിൻ്റെ തിരുരൂപം വളരെ കാര്യമായി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ കോടി രൂപയൊക്കെ ചിലവാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ സിനിമയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് അന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊരു പുതിയൊരാൾ എന്ന രീതിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഈ അങ് അതിനൊരു ഒരു അവസരം ഒത്തു വന്നത് അപ്പോൾ കർണനുമായി ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് കിട്ടിയ ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ കുറച്ച് നാളായി മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് മുമൽ ഫിലിംസ് എന്ന കമ്പനി ഉണ്ടാവുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു 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 കാരണമാവുന്നത് ഈ മൊയ്തീൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന
അങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് ഫിലിം കിങ്ഡം എന്നൊരു കമ്പനി വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആർ എസ് എം എൽ ഫിലിംസ് എന്നൊരു ഒരു കമ്പനി കൂടെ വരുന്നു ഇതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റുള്ള ചെറിയൊരു മൂവിയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ വലിപ്പമല്ല ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ മേക്കിംഗ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം വാസ്തവത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണെങ്കിലും ഈ മൂവിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ആഴ്ച മലയാള സിനിമയിലുണ്ടായ വലിയ വാർത്തയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചത് മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് എന്ത് നടക്കണം നടക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ലോബികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് സിനിമാ രംഗത്ത് കരാർ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്ക് പോലും കരാർ നൽകുന്നില്ല ഏതൊക്കെ രംഗമാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്ന് നേരത്തെ പറയാറില്ലെന്നത് നടിമാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് നടിമാർ വസ്ത്രം മാറുന്നത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും കിടപ്പറ പങ്കിടാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ കൈവശം വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും ലോബിയുടെ രീതിയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ പെരുമാറിയാൽ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തും സിനിമയിൽ ഇവർക്ക് വിധേയരായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നും മുന്നൂറ് പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രൈബ്യൂണൽ വേണം ഇത് നോക്കാൻ ഒരു ട്രൈബ്യൂണൽ വേണം ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള അല്ല ട്രയൽ നടത്തിയ ട്രയൽ നടത്തിയ ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു ട്രൈബ്യൂണലായിട്ട് നിൽക്കണം അവർ ശരിക്കും കുറെ കുറെ സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേണം എന്നാലേ എന്നാലേ ഇതിൽ പരിഹാരമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സിനിമാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡബ്ല്യു എസ് എസ് നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ഹേമ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ഹേമയ്ക്ക് പുറമെ നടി ശാരദ കെ ബി വത്സനകുമാരി എന്നിവരും കമ്മീഷനിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രൂപീകരിച്ച കമ്മീഷൻ രണ്ടര വർഷത്തെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണം അഭിനയം സംവിധാനം തുടങ്ങി പ്രധാന മേഖലയിലെ അൻപത്തിയേഴ് പേരുമായി നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തേക്കാൾ കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട നടികൾ നടനുകൂടെ ഉണ്ട് നടികൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലാതെ ഇതുവരെ ആരും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ചിത്രീകരണ സ്ഥലത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാറില്ല വസ്ത്രം മാറാനോ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറാനോ ഉള്ള സൗകര്യം പോലും പലയിടത്തുമില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണം നടിമാർ അവസരങ്ങൾക്കായി സമീപിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെല്ലാൻ പറയുന്ന അവസ്ഥ അവരോട് ലൈംഗിക താല്പര്യം അറിയിക്കുന്ന സ്ഥിതി സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ അവസരം കിട്ടൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എസ് എം എസ് സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നൂറിനടുത്ത് തെളിവുകൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പലരോടും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അത് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് ആണുങ്ങളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടും രണ്ടുപേരും വിളിച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേരോടും തെളിവെടുത്തു മാത്രമല്ല ഈ വാക്കാലയല്ല രേഖകളും വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഓഡിയോ ക്ലിപ്സ് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്സ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് ഇതെല്ലാം നോക്കി എന്താ പരിഹാരം പരിഹാരം ആകെ ഒരു പരിഹാരം നിയമം വരണം നിയമത്തിലൂടെ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹാരമില്ല അജയ് ദേവ്ഗൺ നായകനും കജോൾ നായികയായി എത്തുന്ന തനാജി ദി അൺസങ് വാരിയർ ജനുവരി പത്തിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും തനാജി മത്സരയായിട്ടാണ് അജയ് ദേവ്ഗൺ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് തനാജിയുടെ ഭാര്യ സാവിത്രി മത്സരയായി കാജോളും എത്തുന്നു സെയ്ഫ് അലി ഖാനാണ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തുന്നത് തനാജിയെ കുറിച്ച് കാജോളും അജയ് ദേവ്ഗണും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സംസാരിച്ചതിന്റെ
चार साल की यू नो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने जो किया है जो हमने विजुअल क्रिएट किए हैं जो थ्री है ड्रामा के अलावा ये सब हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं है तो आई एम वेरी प्राउड एंड कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड क्योंकि ये और सबसे बड़ी बात है कि ये जितना भी काम हुआ है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हुआ है और हिंदुस्तानियों ने किया है बिल्कुल महाराष्ट्र के साथ साथ मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से फिल्म को लेकर के बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम भी चाहेंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रॉक करे तो चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे आप न्यूज़ एटीन नेटवर्क के व्यूअर्स बस यही कि फिल्म में जो आपको एंटरटेन करने के लिए होता है वो स्क्रिप्ट में जो कि एक असली कहानी है और इससे आपको एक एक देखने को भी मिलेगा कि ऐसी फिल्म बन सकती है हमारे देश में और एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि ऐसे ऐसे लोग भी थे दुनिया में जिन्होंने इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए बिल्कुल और 10 जनवरी को रिलीज हो रही है और प्लीज जाके थिएटर में देखिए